Welcome to A Slice of Cricket, the cricket podcast in Bangla that brings you the latest news, analysis, and insights from the cricket world. Whether you're a diehard fan or just getting into the sport, our show is the perfect way to stay up to date with all the action. So sit back, relax, and join us as we take a deep dive into the fascinating world of cricket. This is A Slice of Cricket, your go-to cricket podcast in Bangla. Hello everyone, Shagotam Shabaike, a slice of cricket podcast, a rarity notun episode, 546 run. Yes, that's the margin Bangladesh created history. Amra Sule Bangladesh team Dokon test Kale, Tokon Amra Amadar against a Bipoko Dolgulu, Boro Babudane, Rai Dita Thake, a Bishata Sata Amra Puritito, Abarekti Amra Boro Babudane. জয় দেখলাম টেস্টে কিন্তু এবার আমরা পরাজিত দল না বরং এবার আমরা জয়ী দল এবং মার্দিনটাও দেখেন 546 রান একেবারে রেকর্ড করে আমরা পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেটে এত বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ার আর কোনো রেকর্ড নেই সো এক কথায় অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য একটা জয় বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমি তানদিময়ন আছি হোস্ট হিসেবে এবং আমার সাথে আছে মুইদ এবং অর্ক ভাই প্রথমে খুব সংক্ষেপে দুইজনের কাছে তাদের রিঅ্যাকশন জানতে যাব আচ্ছা সো আজকে তো টেস্ট ম্যাচটা শেষ হলো যদিও ভেবেছিলাম হয়তো বাংলাদেশ যদি আর একটু কম ব্যাটিং করত সেকেন্ড ইনিংসে তাহলে তো গতকালকে শেষ হতো কিন্তু বাংলাদেশ আসলে যে কারণে ব্যাটিং করতে চেয়েছে সেকেন্ড ইনিংস এতটা সেটা আসলে কারণটা আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি যে বাংলাদেশ দলে যারা ব্যাটসম্যান ছিল হয়তো অফ ফর্মে ছিল মুমিনুল হকের কথা যদি আমরা বলি তাদেরকে একটা ব্যাটিং করার সুযোগ দিয়েছে সো ওভারঅল টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ খুবই ডমিনেটিং মুডেই ছিল আর এমন ডমিনেটিং ভাবে বাংলাদেশ এর আগে কোনো টেস্ট ম্যাচ খেলছে বলে আমার মনে হয় না সো যখন বাংলাদেশ বলিং করছে তখন এটাকে বলিং পিচ মনে হচ্ছে যখন বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে সেটাকে আবার ব্যাটিং পিচ মনে হচ্ছে ভালো দলগুলোর আসলে এই জিনিসটাই তারা যখন খেলে তখন সবকিছু আসলে তাদের পক্ষে বলেই মনে হয় আর আরেকটা জিনিস যদি বলি যে এই আফগানিস্তান টিমকে আসলে আমার এখনো টেস্ট খেলবে তারা নিয়মিত বা টেস্ট খেলার মেজাজটা এখনো তাদের মধ্যে এসেছে বলে আমার মনে হয় না কারণ হচ্ছে তারা তাদের অধিকাংশ প্লেয়ারই কিছুদিন আগে আইপিএলে খেলেছে বা তাদের ঘরোয়া কাঠামোতে যে ঘরোয়া ফার্স্ট ক্লাস কাঠামো সেটা আসলে খুব বেশি পোক্ত নয় তো আরও কিছুদিন সময় লাগবে তাদের হয়তো এই জিনিসটাতে টেস্ট ক্রিকেটের মেজাজে আসতে সো ওভারঅল আমি বাংলাদেশের পারফরমেন্সে হ্যাপি আর হচ্ছে শান্তর পারফরমেন্স নিয়ে যদি বলি যে বাংলাদেশের ওভারঅল আমার দুইটা পারফরমেন্স খুবই চোখে লেগেছে একটা হচ্ছে শান্তর অনবদ্য ব্যাটিং আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশে ওভারঅল যেই বলিং ইউনিটটা যেটা করেছে পেস বলার স্পিন বলার যার যখন দরকার ছিল সে তখন পারফর্ম করেছে তার স্কিন প্রথম ইনিংসে পারেনি সেকেন্ড ইনিংসে সেটা আবার পুষিয়ে দিয়েছে এবারও তো আসলেই উইকেট পড়ছে যখন পেসাররা একটু টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে স্পিনাররা এসে চেপে ধরছে সো ওভারঅল একটা ভালো টেস্ট ম্যাচ ছিল এবং আমি বলবো যে আমরা যে টেস্ট ম্যাচ টেস্ট ম্যাচটা আসলে হেরেছিলাম দুই হাজার উনিশ সালে তার একটা যোগ্য জবাবি হয়তো আমরা দিতে পেরেছি আর একটা অয়ন্ত বললি যে এটা একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড যে পাঁচ দিনের টেস্ট যতদিন ধরে হচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশ আজকে সবচেয়ে বেশি টার্গেট দিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি রানের ব্যবধানে অ্যাকচুয়ালি জিতেছে অর্ক ভাই প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান টা দিয়ে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই এই জয়টাকে ছোট করতে পারবো না আপনি কি বলেন এটা আমি আজকে মানে আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম শুরুতে আমার কাছে আসলে জিনিসটা মানে ভূতগম্য না মানে কেন কারণ হচ্ছে কি দেখো টেস্ট ক্রিকেট ইস টেস্ট ক্রিকেট হ্যাঁ এতটাও সহজ না হ্যাঁ ওদের বিপক্ষে যে অনেকেই দেখছি যে মানে খুব ছোট করে দেখছে যে আফগানিস্তানের বি টিম এসেছে আফগানিস্তান টিম খুব নতুন টিম ছোট টিম কেন এই কথাগুলো যখন দুই সালে যখন বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল তখন কেন সবাই বলেনি তখন তো তারাই আমাদেরকে ডমিনেট করেছিল হ্যাঁ তাদের এবার শুধু রশিদ খান নেই রশিদ খান একা দিয়ে তো আর ইয়া করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের তামিম ইকবাল বা সাকিব আল হাসানও নেই এখানে আমি আসলে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কারণ এটা পাঁচ দিনের ক্রিকেট এক একটা সেশনে এক এক রকম করে গেম চেঞ্জ হয়ে যায় এখানে আলটিমেটলি যেটা হয়েছে বাংলাদেশ ভালো খেলেছে বিদায় জিতেছে এখন তুমি যদি চিন্তা করো বাংলাদেশের ফার্স্ট ইনিংসটা যদি তুমি দেখো ব্যাটিং এর ইনিংসটা সেখানে যদি তোমার শুরুতে যে উইকেট চলে গেল মানে প্রথম উইকেট যাওয়ার পরে যে জয়ার শান্ত মিলে যে পার্টনারশিপ করলো এরপরে পার্টনারশিপ ভাঙার পরে কিন্তু আবার একটা কল আপস হয়েছিল ভাগ্য ভালো মুশফিকার হচ্ছে গিয়ে মিরাজ খুব সুন্দর করে সেটা সামাল দিয়েছে কিন্তু সেটা ওই দিন পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনে কিন্তু সকাল সেশনের প্রথম দিকে দুজন আউট হয়ে গেছে বাংলাদেশ কিন্তু খুব বেশি দূর আগাতে পারেনি তো 
দ্বিতীয় ইনিংসে কিন্তু বাংলাদেশ আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এমন না যে শুধু বাংলাদেশি পেসাররা ভালো করেছে ওদেরও তো নিজাত মাসুদ ভালো করেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাঁচ উইকেট পেয়েছে তো ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই জিনিসটা এখানে যদি এখন কম্পেয়ার করতে যে বাংলাদেশ ভালো ক্রিকেট খেলেছে শান্ত অনবদ্য ব্যাটিং করেছে এবং আমাদের আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেস করেছে মিরপুরে বাংলাদেশের মাঠে মিরপুরে তিন পেসার নিয়ে বাংলাদেশ নেমেছে এবং পেসাররাই মোটামুটি ম্যাচের মধ্যে ডমিনেট করেছে এবং ম্যাচ বাংলাদেশকে জিতিয়েছে পেসারদের অনেক বড় অবদান আছে প্রথম ইনিংসে এবাদাতের বলিং বলো আর দ্বিতীয় ইনিংসে তাস্কিনের বলিং বলো আজকে তো তাস্কিন পাঁচ উইকেট পেতো দুর্ভাগ্যবশত পায়নি শেষ উইকেটটা আহত হয়ে নেমে যায় কিন্তু হচ্ছে গিয়ে তাস্কিন পাঁচ উইকেট তো এখানে পায়নি তারপরও তাস্কিন এবং হচ্ছে এবাদাত মিলে দারুণ বলিং করেছে হয়তো বা আফগানিস্তান আর একটু ভালো খেললে আমরা এত বড় জয় পেতাম না কিন্তু আফগানিস্তান একটু ছোট দল হিসাবেও যদি দেখি তারপরও বাংলাদেশ যে একদম ডমিনেট করে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে জিতেছে এটা অবশ্যই সুনাম পাওয়ার যোগ্য বাংলাদেশ দল অবশ্যই অবশ্যই এবার আমরা মিরপুরে যে পিসটা দেখলাম সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে দর্শক হিসাবে একটা নতুন অভিজ্ঞতা ছিল মিরপুরে খেলা হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট পিচে যে যেরকম সবুজ আব একটা পিচ দেখলাম সেটা কিন্তু মিরপুরে সাধারণত দেখা যায় না এবং আমরা আসলে পিচ নিয়ে কথা বলবো এখন যে পিচে খেলা হয়েছে মিরপুরের আগে থেকেই হয়তো বোর্ড থেকে নির্দেশনা ছিল যে পিচে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস থাকে বা পেসার ফ্রেন্ডলি একটা পিচ করার জন্য এখানে আমি কিছু কথা অ্যাড করতে চাই প্রথমত অবশ্যই বাংলাদেশের এই অ্যাপ্রোচটাকে সাধুবাদ জানাতে হবে এই ধরনের একটা কিছু এই ধরনের একটা কিছু দেখার জন্য কিন্তু অনেক দিন ধরে এই দর্শক বলেন কিংবা ক্রিকেট বিশ্লেষকরা বলেন অনেকে কিন্তু বারবার এই ধরনের কথা বলছিল যে বাংলাদেশের উচিত ঘরের মাঠেও এই ধরনের কিছু পিচ করা যেখানে পেসাররাও কিছুটা সহায়তা পাবে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ দলের মানে যে বলিং ইউনিটটা আমাদের আছে সেখানে কিন্তু আমাদের পেস বলিং ইউনিটটা বেশ শক্তিশালী তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এবার যে পিচে খেলা হয়েছে সেখানে আসলে এখানে একটা বিষয় কি আমরা কিন্তু চাইলেই রাতারাতি মিরপুরে আমরা মানে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড এ টাইপের পিচ আমরা চাইলে কিন্তু রাতারাতি বানাতে পারবো না হ্যাঁ মিরপুরে যে পিচটেতে খেলা হয়েছে সেখানে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস দেখেছি তবে এখানে আমি একটা বিষয় অ্যাড করে দিতে চাই পিচের নেচার সেটা কিন্তু অনেক গুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে সেখানে ক্লে অর্থাৎ মাটির যে প্রকৃতি সেটা একটা বিষয় কোন ধরনের ওয়েদারে খেলাটা হচ্ছে সেটা একটা বড় বিষয় এবং আমরা যদি এখন মিরপুরে যে পিচে খেলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা যদি আশা করি যে এই পিচটা রাতারাতি পুরোপুরি পেসার ফ্রেন্ডলি পিচ হিসাবে আচরণ করবে সেটাও কিন্তু ঠিক না কারণ হচ্ছে আমরা যে ঘাসটা দেখেছি পিচে সেটা কিন্তু একেবারে নতুন ঘাস এবং তখন গ্রিন পিচ করা হয় বা ঘাসের পিচ করা হয় ঘাসের যে শেকড়টা আছে সেটা কিন্তু পিচের পুরোপুরি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতেও কিন্তু এক দেড় বছর লেগে যায় সময় লেগে যায় আমরা পুরো টেস্টে আমরা কিন্তু দেখেছি পেসাররা বেশ ভালো বাউন্স পেয়েছে কিছুটা সুইং পেয়েছে নতুন বলে আমি বলবো যে এই ধরনের একটা পিচ একটা বা দুটো পিচ যদি মিরপুরে সারা বছরই রাখা হয় এবং এই ধরনের পিচ গুলোতে মাঝে মধ্যে যদি ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পেসাররা যেমন নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করার সুযোগ পাবে পাশাপাশি ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু একটু এ ধরনের পেসার ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টে খেলার কিছুটা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাবে এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এই ধরনের পিচ দেখতে পাবো আফগানিস্তান কে প্ল্যান করে বানানো হয়েছে নাকি এটা আমাদের কোন লম্বা সময়ের কোন প্ল্যান কারণ গতবার আমরা আফগানিস্তানের বিপক্ষে স্পিন উইকেট করে ওদের উল্টা স্পিনের হাতে আমরা ধরা খেয়েছিলাম ওই জিনিসটার ভয়ের থেকে কি বাংলাদেশ এবার পেস উইকেট করেছে স্পিন উইকেট না করে নাকি বাংলাদেশের এরকম কোন লম্বা প্ল্যান আছে তোমার কি মনে হয়েছে আমি এটা তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি আই হোপ সো যে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানের অংশ তো আমাদের সাইড থেকে তো আসলে 
এড নিয়ে মন্তব্য করাটা কিছুটা টাফ এটা বিসিবি ভালো বলতে পারবে তবে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে হয়তো বা আফগানিস্তানের সাথে শেষবার আমরা চট্টগ্রামে যে দুইশো চব্বিশ রানের বড় ব্যবধানে হারলাম এবং সেখানে রশিদ খানের যে পারফরমেন্স ছিল দুই ইনিংসে সেটার কথা মাথায় রেখে হয়তো বা বিসিবি চেয়েছিল বা আমাদের যারা কোচ বা ম্যানেজমেন্ট বা ক্যাপ্টেন তারা চেয়েছিল যে আফগানিস্তানের স্পিনাররা যাতে খুব একটা সুবিধা না করতে পারে সেই ধরনের পিচ বানানোর সেই ধরনের পিচ প্রোভাইড করার কোনো নির্দেশনা হয়তো বা ছিল তবে আমি আশা করব যে এটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে এই ধরনের অ্যাটলিস্ট সবগুলো মাঠেই বা ঢাকা বলি বা চট্টগ্রাম বলি সবগুলো মাঠে অ্যাটলিস্ট যাতে একটা বা দুটো পিচ এ ধরনের পিচ রাখার দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা যাতে করা হয় তো আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসে শান্তর ব্যাটিং নিয়ে আসলে আমরা সবাই খেলা দেখেছি এবং তিনি দুর্দান্ত দুটো ইনিংস খেলেছেন প্রথম ইনিংসে তিনি একশো পঁচাত্তর বলে একশো ছেচল্লিশ রানের একটি ইনিংস খেলেছেন দ্বিতীয় দ্বিতীয় ইনিংসে একশো একান্ন বল মোকাবেলা করে তিনি একশো চব্বিশ রান করেছেন দুটো ইনিংসে তিনি কিন্তু প্রায় এইটি প্লাস স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন এবং তার যে ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ প্রথম ইনিংসের কথাই যদি বলি তিনি যেভাবে ব্যাটিং কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করলেন এবং আমরা দেখেছি যে পিচে তখন আফগানিস্তান টসে দিতে বলিং নিয়েছিল তারা প্রথম দিনে পিচ থেকে পেসাররা যে সুবিধা বাড়তি সুবিধাটি পেত সেটা কাজে লাগাতে চেয়েছিল এবং বলও বেশ ভালো সুইং করছিল যদিও তাদের পেসাররা খুব একটা ভালো লাইন লেন বজায় রাখতে পারেনি তারপরও তারা কিন্তু পিচ থেকে ভালো সাহায্য পাচ্ছিল এবং শান্তকে আমরা দেখেছি যে বেশ কয়েকবারই তিনি একটু সামনে এগিয়ে এসে খেলেছেন সুইংটাকে নেগোসিয়েট করার জন্য অথবা বলারদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার জন্য তিনি কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকটাকে বেছে নিয়েছেন অর্ক ভাইয়ের কাছে আসবো যে শান্তর যে এই ধরনের অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা মডার্ন ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের মাধ্যমে আমরা যেটাকে বাজবল বলে আখ্যায়িত করছি তো শান্তর ব্যাটিংও কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা অ্যাপ্রোচ আমরা দেখেছি এবং এই শান্তর দুই ইনিংসে শান্তর যে ব্যাটিং সেটা নিয়ে আপনার মন্তব্য কি থাকবে এ ব্যাপারে যদি আমি বলতে যাই আমার কাছে জিনিসটা পুরোপুরি একদম মানে বলতে গেলে একদম পারফেক্ট মনে হয়েছে ভালো লেগেছে হ্যাঁ শান্তর যে ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ ছিল আই মিন অ্যাটাকিং ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ এটা হচ্ছে গিয়ে এটা বাজবল ক্রিকেট মানে কি বাজবল ক্রিকেট মানে তো অনেক কিছু বাজবল ক্রিকেট মানে হচ্ছে ম্যাচের রেজাল্ট আসতে হবে বাজবল ক্রিকেট হচ্ছে কি অপোনেন্ট বোলারদের উপর হচ্ছে গিয়ে ডমিনেট করতে হবে এবং মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অপোনেন্ট বোলারদের উপর এতটা ডমিনেট করো তাদের মন মানসিকতা পুরোটা ঘুরিয়ে দাও তারা বলিং করার সময় তোমার বিপক্ষে বলিং করার সময় লাইন লাইন খুঁজতে খুঁজতে যেন তারা হয়রান হয়ে যায় তো শান্ত একটা ছোট দলের বিপক্ষে এই অ্যাপ্রোচটা দেখিয়েছে আগে আগামীতে বড় দলের বিপক্ষ এটা দেখানোর মতো সাহস সে পাবে আমার যদি ভুল না হয় সে প্রথম ইনিংসে যে একশো ছেচল্লিশ রান যে করেছে তার স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় এইটি ফাইভ এর কাছাকাছি হ্যাঁ সেঞ্চুরি যখন করেছে তখন আরো বেশি ছিল তারপর সেকেন্ড ইনিংস এ যদি দেখতে যায় সেকেন্ড ইনিংস যে সে একশো চব্বিশ রান করেছে ওইটাও প্রায় এইটি থ্রি নাকি এইটি টু স্ট্রাইক রেট ছিল হ্যাঁ তো এরকম স্ট্রাইক রেট এইটি টু এইটি ফাইভ স্ট্রাইক রেটের টেস্টে ব্যাটিং দেখাটা আসলে খুবই শান্তির একটা বিষয় এবং শান্ত কিন্তু বেশ কয়েকটা রেকর্ডও করেছে মিরপুরের মাঠে এবং বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে মানে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ চার মেরেছে আর এর আগে তামিম ইকবালের ছিল এক ম্যাচে সর্বোচ্চ চার মারার রেকর্ড তেত্রিশটা এবার শান্ত সেই রেকর্ড ভেঙে আটত্রিশটা চার মেরেছে খালি এই দুই ইনিংসে মিলিয়ে তো ওভারঅল স্ট্রাইক রেট বলো বাউন্ডারি বাউন্ডারি বেশি করে বাউন্ডারি খেলার ব্যাপারটা বলো তারপর স্ট্রাইক রোটেট করে রান সংগ্রহ করা বলো আমার কাছে শান্তর ব্যাটিং ওভারঅল পজিটিভ লেগেছে এবং আরেকটা জিনিস যেটা বলতে হয় শান্তর ব্যাপারে মানে সে ভুল শট কম খেলেছে এমন না যে আফগান স্পিনাররা যে খুব একবারে মানে দুর্বল বলিং করেছে তাও না তাদের বেশ কয়েকটা বল কিন্তু মোটামুটি তাদের স্পিনারদের বেশ কিছু বল মোটামুটি ভালো হয়েছে হ্যাঁ তারা নতুন বলে অভিজ্ঞতা কম বলে লাইন প্ল্যান খুব একটা ঠিক মতো ধরে রাখতে পারেনি অথবা হচ্ছে ঠিক মতো করে মানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন কিন্তু তারা যে খুব খারাপ বলিং করেছে তা না তো শান্ত সেই বলের বিপরীতে যে ব্যাটিংটা করেছে আমি যে ওর ব্যাটিং এর যে ধরনটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে কারণ শান্ত কিন্তু ফর্মে ফিরেছে সে কিন্তু একদম খুব বাজে ফর্মে ছিল সেখান থেকে সে বিপিএল দিয়ে গত টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে মোটামুটি রানে ফিরেছে এরপরে বিপিএল এ সে টুর্নামেন্ট সেরা হলো এরপরে রিসেন্ট কয়েকটা যে সিরিজ খেললো বাংলাদেশ সেখানেও মোটামুটি ভালো খেলেছে এবার যে সেই জিনিসটা কন্টিনিউ করে টেস্ট ক্রিকেটেও যে সে রান পেয়েছে এবং সে পরপর দুই ইনিংসে দুইটা সেঞ্চুরি পেয়েছে একই ম্যাচে তো এটা বিশাল ব্যাপার বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো একটা বিষয় কারণ তামিম ইকবাল ইঞ্জুরির জন্য খেলতে পারছে না 
পাশাপাশি হচ্ছে বাংলাদেশের ওপেনিং পজিশন টপ অর্ডার নিয়ে আমাদের খুব সব সময় একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে হচ্ছে তো তামিম ইকবালরা যে ফিট থাকলো যে সারা জীবন খেলতে পারবে তা না আগে পরে এদেরকে কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে হ্যাঁ লিটনদেরকে লিটন তারপর শান্ত জয় এদেরকে কিন্তু আগে পরে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের তো এখন থেকেই যদি দায়িত্বটা তামিম ইকবালরা থাকা অবস্থায় যদি দায়িত্বটা খুব ভালোভাবে যদি নিয়ে যদি সেটা যদি পালন করতে পারে তাহলে তার কোনো কথাই নেই টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের আসলে সব ডিপার্টমেন্টেই কম বেশি দুর্বলতা রয়েছে তবে আমরা যে একটা ডিপার্টমেন্টে আমরা খুব বেশি মানে কন্টিনিউয়াস আমরা সমস্যা ফেস করি সেটা হচ্ছে টপ অর্ডারের ব্যাটিং এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে আমরা কিন্তু শান্তর দুই ইনিংসে দুটো সেঞ্চুরি বাদও দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের সাবেক ক্যাপ্টেন মমিনুল হক তিনি সেঞ্চুরি পেয়েছেন মমিনুল হকের সেঞ্চুরি বাদেও আমরা কিন্তু দুই ওপেনারের কাছ থেকে দুই ইনিংসে দুটো চমৎকার ইনিংস দেখেছি প্রথম ইনিংসে শান্তকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছিলেন ওপেনার জয় তিনি ছিয়াত্তর রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কিন্তু শান্তকে সঙ্গ দিয়েছিলেন আরেক ওপেনার জাকির তিনি একাত্তর রান করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট হয়ে যান না হলে হয়তো তিনি যেভাবে খেলছিলেন তিনিও তার সেঞ্চুরিটি পেয়ে যেতেন তো মুইদের কাছে আমি জানতে চাবো এই যে টপ অর্ডারের বা টপ থ্রির কাছ থেকে আমরা যে পারফরমেন্সটা দেখলাম এই ধরনের পারফরমেন্স আমরা ভবিষ্যতেও কি আশা করতে পারি তাদের থেকে জি কেন নয় আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি তো এখানে আমরা নির্বাচকদেরকে আসলে একটা মধুর সমস্যায় ফেলে দিয়েছি যে এই টেস্ট ম্যাচটা কিন্তু প্রথমত আমার আমি যতটুকু আমার যতটুকু মনে হয় যে মাহমুদুল হাসান জয় হয়তো খেলতে না যদি তার তামিম ইকবাল ইনজুর্ড হতেন সো তামিম ইকবালের ইনজুরির সুবাদে মাহমুদুল হাসান দয় জয় চান্স পেয়েছেন যিনি প্রথম ইনিংসে সেভেন্টি সিক্স করেছেন যেটা শান্তকে জাকির হাসান খুব দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ার পরে যেটা বলছিল আর কি অর্ক ভাই বাসবল ক্রিকেট বা যাই হোক শান্ত একটা ভালো কামব্যাক করেছে সেখানে জয় খুব ভালো একটা ভূমিকা পালন করেছে একইভাবে দ্বিতীয় ইনিংসে আবার যখন জয় কিছু মানে জয় প্রথমেই আউট হয়ে গিয়েছে এরপর হচ্ছে জাকির হাসান আবার শান্তকে সেই রকম ভাবে সাপোর্ট দিয়েছে সো ওভারঅল নেক্সট টেস্ট ম্যাচ যখন আমরা খেলবো তখন হচ্ছে গিয়ে তামি ইকবাল যদি ব্যাক করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে কে বাদ পড়ছেন যিনি বাদ পড়েন না কেন তিনি কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাদ পড়বেন কারণ তাদের কারণ তারা লাস্ট টেস্ট ম্যাচে ভালোই রান করেছেন সো দেশের মাটিতে তো এর আগে আমরা জাকির হাসানের সেঞ্চুরি দেখেছি ইন্ডিয়ার বিপক্ষে আই আমি যদি ভুল না করি নেক্সট টেস্ট ম্যাচ হয়তো আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে খেলব ওয়ার্ল্ড কাপের পর সো আমরা আশা করি যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা তো এখন পর্যন্ত একটা জয়ই পেয়েছি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেটা নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আমি আশা করছি দ্বিতীয় জয়টাও আমরা বাংলাদেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাব তো যদি আমাদেরকে সেই জয়টা পেতে হয় অবশ্যই বোর্ডে রান থাকতে হবে এবং বোর্ডে রান তোলার জন্য আমাদের যারা টপ অর্ডার আছেন টপ অর্ডারকেই আসলে সেই ভূমিকাটা পালন করতে হবে এ টেস্টে আফগানিস্তান যেভাবে পুরো টেস্টে তাদের যে অ্যাপ্রোচ ছিল বা তারা যেভাবে টেস্ট খেললো সো আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয়েছে যে এই টেস্টটি আফগানিস্তানের জন্য একটা ভালো লেসন হয়ে থাকবে অর্ক ভাইয়ের কাছে আমি যে জিনিসটা জানতে চাবো আমরা তো ক্রিকেটকে এক্সপ্যান্ড করার কথা বলি বা ক্রিকেটকে আরও কিছু দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলি বা টেস্ট টেস্ট ক্রিকেট মাত্র দশ এগারোটি দল খেলে এবং এটাকে আরো বাড়ানোর কথা বলি তো আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাব যে আফগানিস্তান ক্রিকেটের যে বর্তমান কাঠামো বা তাদের যেই ক্রিকেটাররা আছেন তারা সাধারণত টি টোয়েন্টি ক্রিকেটই প্রচুর পরিমাণে খেলে থাকেন ওয়ান ডে ক্রিকেটেও তাদের ওভারঅল পারফরমেন্স এখন পর্যন্ত খুব একটা ভালো না তবে নতুন দল হিসাবে তারা কিন্তু মোটামুটি সাদা বলের ক্রিকেটে বেশ ভালো করছে তাদের বেশ কিছু বড় নাম রয়েছে তো টেস্ট ক্রিকেটে তারা এই টেস্টে তারা যে পারফরমেন্স করলো তাদের বলাররা হ্যাঁ আপনি বলেছেন যে তাদের বলাররা অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে তাদের তারা টেস্ট ক্রিকেটে আসলে খুব একটা খেলার সুযোগ পায় না এটাও একটা বড় কারণ বছরে একটা দুটো টেস্ট খেলে কিন্তু নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করাটা খুবই টাফ ব্যাপার হয়ে যায় বা অনভ্যস্ততার যে ব্যাপারটা থাকে লাল বলে ক্রিকেটের সাথে সে বিষয়টা আছে তবে তাদের ওভারঅল যে টিম অ্যাপ্রোচ বা তাদের বলারদের থেকে আমরা যে অ্যাপ্রোচটি দেখেছি প্রথম দিনে তাদের বলাররা টোটাল পনেরোটি নো বল দিয়েছে জহির খান তিনি কিন্তু প্রথম ইনিংসে আটটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে খুব সম্ভবত চারটি অর্থাৎ পুরো টেস্টে তার একা তার কাছ থেকে আমরা বারোটি নো বল দেখেছি সো 
এই ধরনের বিষয়গুলো যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে কিন্তু এই বেসিক বিষয়গুলোতে বারবার ভুল হওয়া খুবই দৃষ্টিকটু দেখায় সো আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাব এই আফগানিস্তান টিম কি টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত বা তারা কি টেস্টটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে বলে আপনার মনে হয় হ্যাঁ বর্তমান যদি তুমি তাদের বর্তমান অবস্থানটা যদি দেখো ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে তারা কিন্তু তাদের বেশ কয়েকজন প্লেয়ার বেশ কয়েকজন না প্রায় পাঁচ ছয় জন প্লেয়ার নিয়মিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ গুলা খেলছে টি টোয়েন্টি লিগ গুলো তো এখন দেখো একটা জিনিস তোমাকে এটা মানতে হবে এটা কি অনেকে অস্বীকার করতে পারে দেখো আফগানিস্তানের প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো মানে কি বলে বিদ্রেস নেই এটা সত্যি কথা অনেকে না আফগানিস্তানের প্রতি একটা সফট কর্নার নিয়ে দেখে হ্যাঁ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তারপর হচ্ছে গিয়ে তাদের হচ্ছে গিয়ে ক্রিকেট খেলার এত সুযোগ সুবিধা নেই তারা অনেক কষ্ট করে উঠে এসেছে ইটস ওকে এটা এটা মানা এটা অবশ্যই আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু এর পাশাপাশি তারা কিন্তু টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামে এবং তারা তুমি দেখবা আমাদের সাথে যখন খেলে বা বড় টিমের সাথে যখন টি টোয়েন্টি খেলে খুব ভালো মতো কিন্তু কাউন্টার দেয় ওয়ান ডের ক্ষেত্রেও সেটা টি টোয়েন্টির টেস্টের ক্ষেত্রে সেটা দেখতে পাচ্ছি না তার বিশেষ কয়েকটা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ তারা হ্যাঁ অনেকগুলা টেস্ট খেলার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের দেশের ঘরের মাঠে তারা টেস্ট ক্রিকেট প্র্যাকটিস করার মতো এরকম ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিবেশ নেই হয়তো কিন্তু তারপরে ওই যে অ্যাপ্রোচের যে কথাটা বললে মেন্টালিটির যে কথাটা বললে সেটা আসলে আমার আমি তাদের মধ্যে দেখিনি এটা তাদের মধ্যে মানে তাদের কেন জানে আমার মনে হয় যে রশিদ খান নবী তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে এখন নতুন নতুন যারা উঠে আসছে আর কি তার এই যে পেসার ফারুকি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে আরেকটা ছেলে যেটা আইপিএল খেললো এবার তারপর নুর আহমেদ এরা সবাই মোটামুটি মুজিবুর রহমান মোটামুটি সবাই দেখা যাচ্ছে কি মানে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এবং ওয়ার্ল্ডের সব বেস্ট বেস্ট লিগ গুলোতে খেলছে আইপিএল বিগ ব্যাশ হান্ড্রেড তারপর বাংলাদেশে যদি বিপিএল খেলে তখন মোটামুটি সব জায়গায় তারা খুব অ্যাক্টিভ তো তাদের আমার কেন জানি আমি জানি না আমার কেন জানি মনে হয় তারা ওইদিকে ঝুঁকছে যে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকছে যদি টেস্ট খেলার যদি মানসিকতা যদি তাদের থাকতো তারা কিন্তু আরো আমি তাদের মধ্যে সিরিয়াসনেসটা দেখতে পাইনি যে ম্যাচে বাংলাদেশ ডমিনেট করছে ওরা ডমিনেট হয়েছে কামব্যাক করার যে ট্রাইটা ছিল সেটা আসলে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলো হ্যাঁ এটা অভিজ্ঞতার কারণে হতে পারে যখন এত বড় একটা রানের পাহাড় চেপে যায় না তারা তখন অভিজ্ঞতার কারণেও মোটামুটি পিছিয়ে পড়ে তাদের অভিজ্ঞতা অনেকটুকু কম কম্পেয়ার করলে তুমি আয়ারল্যান্ডের সাথে অ্যাকচুয়ালি ওরা অনেক পিছিয়ে আসে আর মানে আফগানিস্তান এখন টেস্ট খেলার জন্য আসলে যোগ্য দল বলে আমার মনে হয়নি তাদের মানে অ্যাপ্রোচটা আমার কাছে অতটা আর কি ভালো লাগেনি হ্যাঁ তারা অনেক ভালো একজন ইংলিশ কোচ নিয়োগ দিয়েছেন জোনাতন ট্রট তিনি টেস্ট ক্রিকেটের জন্য একদম অসাধারণ একটা প্লেয়ার ছিলেন ইংল্যান্ডের তো তার মতো একজন ক্রিকেটার এসেছে এখন দেখার বিষয় তিনি কতদিন থাকেন এবং এদের মেন্টালিটিতে কতটুকু চেঞ্জ আনতে পারেন এই টেস্টে যে কন্ডিশন ছিল টেস্টের প্রতিটি দিনই কিন্তু বেশ হিউমিডি একটা কন্ডিশন ছিল এবং প্রতিদিনই কিন্তু প্লেয়ারদের ফিটনেসের একটা বেশ ভালো পরীক্ষা হয়েছে প্রায় থার্টি ফাইভ প্লাস টেম্পারেচার ছিল এবং ইট ফিলস লাইক ফর্টি প্লাস বিকজ অফ দ্য হিউমিডিটি তারপরও বাংলাদেশের প্লেয়ারদের থেকে আমরা যে এই ফিটনেস তাদের ফিটনেস লেভেলের যে অবস্থা দেখেছি সেটা কিন্তু বেশ আশা আশা দিয়েছে আমাদেরকে এবং বিশেষ করে কারেন্ট যে প্লেয়াররা আছে নতুন যে প্লেয়াররা দলে ঢুকছে বা দলে খেলছে তাদের ফিটনেস লেভেল কিন্তু বেশ প্রশংসার দাবি রাখে দুই ইনিংসে শান্তর ব্যাটিং স্কিল তো অবশ্যই রয়েছে পাশাপাশি তার ফিটনেস লেভেলের কিন্তু আমি অবশ্যই আলাদা করে প্রশংসা করব আহ আরেকটা বিষয় যেটা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ফিল্ডিং বিশেষ করে বাংলাদেশের স্লিপ ফিল্ডিং লাস্ট ডাব্লিউ টিসি সাইকেলে বাংলাদেশ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্যাচ মিস করা দল অর্থাৎ আমরা কিন্তু ক্রিকেটে বলে থাকি যে ক্যাচেস উইন ম্যাচেস কথাটা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য কিন্তু আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটে আপনি যখন একটা একজন অপোনেন্টের একজন ভালো ব্যাটসম্যানের ক্যাচ একবার মিস করেন সেটার জন্য কিন্তু আপনাকে বেশ তরা মূল্য দিতে হয় ভালো প্লেয়াররা কিন্তু একবার লাইফ পেলে সেটা তারা সর্বোচ্চ এই সুযোগে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকে এবং আমি যেটা বললাম যে শেষ ডাব্লিউ টিসি সাইকেলে বাংলাদেশ দল সবচেয়ে বেশি ক্যাচ মিস করেছে এবারের এই ম্যাচেও কিন্তু একটা বড় ব্যবধানে জয় পাওয়ার পর আমরা কিন্তু কিছু ক্যাচ মিস হতে দেখেছি যদিও তা বাংলাদেশ বেশ কিছু ভালো ক্যাচও ধরেছে এবং খুব সম্ভবত প্রথম দিন বা দ্বিতীয় দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে আমরা আসলে এ বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি আমরা প্র্যাকটিসে বেশ সবাই খুব
টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশকে যদি ভালো করতে হয় তবে এই বিষয়টার দিকেও কিন্তু বিশেষভাবে নজর দিতে হবে আমরা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের বড় বড় টেস্ট দলগুলোর দিকে যদি তাকাই সব দলে কিন্তু এই পজিশনগুলোতে বিশেষ করে ফার্স্ট স্লিপ সেকেন্ড স্লিপ অথবা গালি বা শর্ট ইন ক্লোজ ইন ফিল্ডারদের এই পজিশনগুলোতে কিন্তু তাদের স্পেশালিস্ট কিছু ফিল্ডার থাকে যারা আসলে এই পজিশনগুলোতেই এই পজিশনগুলোতে তারা দুর্দান্ত ফিল্ডিং করে থাকেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টা আমি সবসময় মিসিং দেখি যে স্লিপ করিডরে আমাদের কিন্তু স্পেশালিস্ট কোনো ফিল্ডার বা স্লিপ ফিল্ডার যার উপর আমরা ভরসা করতে পারব এই জায়গাটা কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি তবে আমি যেটা বললাম যে কারেন্ট বাংলাদেশ দলে কিন্তু বেশ দুর্দান্ত কিছু ফিল্ডার রয়েছেন আমি আশা করব বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এই বিষয়টাতে বাড়তি মনোযোগ দিবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের স্লিপ ফিল্ডিং আরও বেটার হবে মুইদের কাছে আসব একটা পরিসংখ্যান জানিয়ে শেষ পাঁচ বছরে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যতগুলো টেস্ট ম্যাচ হয়েছে তার মধ্যে শেষ পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড তারা বাষট্টিটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইন্ডিয়া উনপঞ্চাশটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তারা তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া বিয়াল্লিশটি এই তালিকায় বাংলাদেশ কিন্তু নবম স্থানে রয়েছে এবং শেষ পাঁচ বছরে বাংলাদেশ মাত্র বত্রিশটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে এই বিষয়টা আসলে দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশ দল তারা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ টেস্ট ম্যাচ খেলারও সুযোগ পায় না আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তো মুইদের কাছে যেটা জানতে চাবো এই যে ল্যাকিংসটা বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলতে না পারার যে প্রবলেমটা সেটা আসলে সলভ করার জন্য কি করা যায় আমার যেটা মনে হয় যে ঘরোয়া ক্রিকেটে আমাদের টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত বা আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের যেহেতু আমরা ইন্টারন্যাশনালে এনাফ ম্যাচ পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে সেই ল্যাকিংসটা আমার মতে ঘরোয়া ক্রিকেটের টেস্টের ডেভেলপমেন্টটা আরও বেশি করে সেদিকে আরও জোর দেওয়া উচিত এ ব্যাপারে তোর মতামত এই জিনিসটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা আসলে লাস্ট কয়েক বছরে সব থেকে বেশি টেস্ট সবচেয়ে কম টেস্ট খেলেছি সো যেটা হচ্ছে আমি যদি দেখি যে আমরা নবম দল আমরা টোটাল বত্রিশটা টেস্ট খেলছি লাস্ট পাঁচ বছরে তো সেই হিসাব যদি আমি করি তো মানে বছরে আমরা অলমোস্ট ছয়টা থেকে সাতটা টেস্ট খেলেছি যেটা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে বছরে প্রায় দশটারও বেশি টেস্ট তারা খেলেছে অর্থাৎ দুই মাসই তারা টেস্টের মধ্যে ছিল তো জিনিসটা খুবই হতাশাজনক বাংলাদেশের টেস্ট চলাকালীন আফগানিস্তানের সাথে আমরা একটা পরিসংখ্যান দেখছি একটা পরিসংখ্যান না আতার আলী খান ভাই একটা জিনিস শেয়ার করছিলেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রায় বিশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ান মাটিতে টেস্ট খেলেছি দুই সালে বাংলাদেশ শেষবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট খেলেছে তো সেই জিনিসটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের দলের সাকিব তামিম মুশফিক এরা কিন্তু তাদের এত বড় ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়া একটা টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি জিনিসটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক তো সেই জিনিসটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আসলে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে টেস্ট ক্রিকেট বা ফোর্থ ডে ক্রিকেট এই জিনিসটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে তারপর এ দল বা হাই পারফরমেন্স ইউনিটের যে ট্যুর গুলো হয় সেই ট্যুর গুলোতে টেস্ট ক্রিকেট বা চার দিনের ক্রিকেটকে অ্যাড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাবে যে আমাদের দেশের প্লেয়াররাও আসলে অ্যালাইন থাকবে এই টেস্ট ক্রিকেটের সাথে এবং সারা বছরই আমি যতটুকু জানি যে বিসিএল হয় এখন তো এটাকে আসলে আরো কিভাবে টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কোনো মাঠে ম্যাচ চলতেছে সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার বাংলাদেশে এমন আরো অনেকগুলো মাঠ হোক যেন আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ চলাকালীন সময়েও বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে যেন চলতে থাকে তো সেই জিনিসটা যদি হয় তাহলে আমাদের পাইপলাইনে প্লেয়ার থাকবে আমাদের পাইপলাইনে প্লেয়ার থাকলে ভালো ভালো প্লেয়ার আসলে ন্যাশনাল টিমের একটা জায়গার জন্য প্লেয়াররা তাদের ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্টের চেয়েও বেশি এফোর্ট দেবেন তখন হচ্ছে গিয়ে তাদের বেস্টটা বের হয়ে আসবে আর তাদের বেস্টটা যখন বের হয়ে আসবে মাঠে ওই জায়গার জন্য যখন তারা বারবার লড়াই করতে থাকবেন একটা জায়গার জন্য কয়েকজনের সাথে তিন চার জনের সাথে লড়াই করতে থাকবেন তখন হচ্ছে গিয়ে তাদের বেস্টটা বেরিয়ে আসবে এবং তখনই ওভারঅল বাংলাদেশ দল হচ্ছে গিয়ে লাভবান হবে যেটা আসলে যখন আমরা দেশের মাটিতে অথবা বিদেশের মাটিতে সামনে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যে ম্যাচগুলো খেলবো সেগুলোতে যখন আমরা আস্তে আস্তে জিততে থাকবো তখনই হচ্ছে গিয়ে আমি আশা করি যে এফটিপিতে আমাদের এই সিরিজের সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে হ্যাঁ আমিও তোর সাথে একমত টেস্ট ক্রিকেটটা এটা কিন্তু আসলে অভ্যাসেরও ব্যাপার যে টেস্ট ক্রিকেটে বড় ইনিংস খেলা বা একটা বড় বড় স্পেলে টানা বল করা এই জিনিসগুলো কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আমরা যদি এই প্লেয়ারদের মধ্যে এই অভ্যাসগুলো ডেভেলপ না হয় তাহলে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের এই কঠিন পরিস্থিতিতে এসে এই জিন
বাংলাদেশ টেস্ট টিমের সামনের টেন্টিটি ফিকচারগুলো দেখি এ বছরকেও কিন্তু আমরা মাত্র চারটি টেস্ট ম্যাচ খেলবো যার মধ্যে এই আফগানিস্তানের বিপক্ষে এই টেস্টের পরে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আর কোনো টেস্ট ম্যাচ নেই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের পরপরই আমরা ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে আথিদেয়তা দিব দুই ম্যাচের টেস্ট এবং সেটা দিয়ে আমাদের ডাব্লিউ টি সি দুই হাজার তেইশ পঁচিশের যাত্রা শুরু হবে এবং আমাদের ঘরের মাঠে তিনটি অপোনেন্ট হচ্ছে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা এবং সাউথ আফ্রিকা আমরা অ্যাওয়ে সিরিজ তিনটি যেটি খেলব সেখানে আমাদের অপোনেন্ট হচ্ছে পাকিস্তান ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ গত দুবারই কিন্তু ডাব্লিউ টি সিতে আমরা নয়টি দলের মধ্যে নবম স্থানে থেকে শেষ করেছি এবার আমি আশা করব অ্যাটলিস্ট আমরা যাতে কিছুটা হলো মানে আমাদের টুর্নামেন্টটা যাতে নবম স্থানে শেষ স্থানে থেকে শেষ না করতে হয় সেটি আমার আকাঙ্ক্ষা থাকবে এ বছর আমরা টেস্ট না পেলেও সামনের বছর কিন্তু দুই হাজার চব্বিশ কিন্তু একটা বিজি বছর যাবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের জন্য দুই হাজার চব্বিশের ফেব্রুয়ারি মার্চে আমরা শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কাকে ঘরের মাঠে আথিদেয়তা দিব আমাদের ডাব্লিউ টি সির যে সিরিজগুলো আছে হোম এবং অ্যাওয়ে সবগুলো সিরিজই কিন্তু দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হবে এছাড়া দুই সামনের বছর আমরা এপ্রিলে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলব জুলাই অগাস্টে আমরা আরও আমিরাতে গিয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটো টেস্ট খেলব জিম্বাবুয়ে এবং আফগানিস্তানের সাথে সিরিজগুলো ডাব্লিউ টি সির অন্তর্ভুক্ত না তবে এরপরে কিন্তু আমরা অগাস্টে পাকিস্তানে যাব সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ইন্ডিয়াতে যাব অক্টোবরে শেষের দিকে এসে সাউথ আফ্রিকা আমাদের ঘরের মাঠিতে ঘরের মাঠে আসবে এবং নভেম্বর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আমাদের দেশে আসবে ডাব্লিউ টি সির ম্যাচ খেলার জন্য তো সামনের একটা বছরে কিন্তু এ বছরের নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে সামনের বছরের ডিসেম্বর এই এক বছরের মধ্যে কিন্তু আমাদের টোটাল ছয়টা সিরিজ শেষ হয়ে যাবে অর্ক ভাইয়ের কাছে আমি জানতে চাবো এই যে সামনে আমাদের যে একটা বিজি শিডিউল আসছে এই সামনের টেস্ট ডাব্লিউ টি সির আসরটাকে নিয়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত বা বাংলাদেশ কি টেস্ট ক্রিকেটে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আমরা যে বর্তমানে যেরকম একটা প্রতিষ্ঠিত দল আমাদের বিপক্ষে যে কোনো দলকে ফাইট দিতে হয় টেস্ট ক্রিকেটেও নিজেদের একটা স্থান তৈরি করার সবচেয়ে বড় মন্ত হচ্ছে কিন্তু এখন ডাব্লিউ টি সি বা ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তো ডাব্লিউ টি সির সামনের আসরে ভালো করার জন্য আমাদের কি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার কি না বা আমাদের কি টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভিন্ন কোনো দল সাজানো উচিত কি না কিভাবে আসলে প্ল্যান করলে আমরা ভালো রেজাল্ট পেতে পারি বলে আপনার মনে হয় এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস তো পজিটিভ দেখো ডাব্লিউ টি সি শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ আর কি প্রত্যেকটা দলের সাথে কিন্তু টানা সিরিজ খেলতে পারতো না বা টেস্ট খেলার সুযোগ পেত না ডাব্লিউ টি সি শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সাত আটটা দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাচ্ছে টানায় দেড় বছর এক বছর দুই বছর যাই হোক তো এটা অবশ্যই দেখো একটা জিনিস এটা হচ্ছে কি ক্রিকেটের সবচেয়ে সেরা ভার্সন বলা হয় এবং হচ্ছে কি এটা লং এর ভার্সনে সবচেয়ে বেস্ট ভার্সন তো এখানে তুমি যদি নিজেকে প্রমাণ করতে না পারো সাদা বলের ক্রিকেটে তুমি যতই ভালো খেলো না কেন তুমি ওয়ার্ল্ড ক্লাস দল হিসাবে কখনো কাউন্ট হবে না তোমাকে অন্য দলগুলো পাত্তা দেবে না এই যে তুমি আর মুই বলছো যে আমরা এতগুলো টেস্ট খেলার সুযোগ পাই না সেটা কেন কারণ এখনো আমাদেরকে ছোট দল হিসাবে কাউন্ট করা হয় বিশেষ করে লাল বলের ক্রিকেটে তুমি ডমিনেট করো তুমি এই যে আফগানিস্তানের বিপক্ষে যেরকম ম্যাচ জিতে দেখিয়েছো সেরকম বড় দলের বিপক্ষে দুই একটা ম্যাচ জিতিয়ে দেখাও নিউজিল্যান্ডে গিয়ে যেমন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে এসেছে সেরকম করে আরো দুই একটা ম্যাচ অন্য দেশে গিয়ে জিতে দেখাও দর্শকের বিষয়টা না স্পন্সারের ব্যাপারটাও এখানে জড়িত মানে বড় বড় দলের দলগুলো যখন বাংলাদেশ যখন তাদের দেশে খেলতে যায় তারা হচ্ছে গিয়ে সেখানে স্পন্সারশিপের অভাবে ভোগে একটু তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার টেলিকাস্টের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে একটু ঝামেলা হয় সব চ্যানেল সে খেলাগুলো প্রচার করতে চায় না তো এরকম অনেক ছোট ছোট ব্যাপার থাকে তোমাকে ভালো খেলেই হচ্ছে কি তোমার ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কি করতে হবে তুমি একটা বড় টুর্নামেন্ট জিতে দেখাও দেখবে যে তোমার সাথে সবাই খেলার জন্য ইন্টারেস্টেড থাকবে এটাই নিয়ম আর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাপারে যদি আমি শর্টকাটে বলতে যাই অবভিয়াসলি একটা লম্বা একটা পরিকল্পনা দরকার তো কোচ হাতুরু সিংহে দেখছি যেটা আর কি রিসেন্ট যেটা শুনতে পাচ্ছি উনি একটা লম্বা একটা পরিকল্পনা করছে তো এই ক্ষেত্রে আলাদা যদি দল গড়ার কথা বলো আলাদা দল তো আসলে কেউ গড়তে পারবে না এবং বিশ্বের কোনো দলে গড়তে পারে না মোটামুটি তিন ফরম্যাটের জন্য চার পাঁচজন কমন প্লেয়ার থাকে তো আমাদের ওই চার পাঁচজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস মানের হচ্ছে গিয়ে চার পাঁচজন যেমন লিটন এখন বের হয়ে এসেছে শান্ত ভালো খেলছে 
তাসকিন ভালো খেলছে ইবাদত ভালো খেলছে মিরাজ ভালো খেলছে এই চার পাঁচ জনকে টার্গেট করে তোমাকে আর পাঁচ ছয় জন ক্রিকেটার যেমন জয় সে টেস্ট খেলছে খালি তারপর হচ্ছে এই যে জাকির হাসান সে টেস্ট খেলছে খালি এরকম আরো কয়েকজন প্লেয়ার যাদেরকে শুধু টেস্টের জন্য স্পেশালিস্ট প্লেয়ার করে তুলে তুলে আনতে হবে যেন হচ্ছে কি এদের থেকে বারো মাস সার্ভিস পাওয়া যায় এবং এরা যেন ঘরের মাঠে দেশের বাইরে সব জায়গায় গিয়ে যেন ভালো খেলে ওভারঅল তোমাকে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে কারণ আমরা পরপর তিনটা সিজনে তিনটা সার্কেলে আমরা কখনোই চাইবো না ওয়ার্ল্ড টেস্ট টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ নয় নম্বরে শেষ করুক এই প্রথম দুইটা কিন্তু যেমন তেমন এবারও যদি একই জিনিস হয় তাহলে আমাদের সাথে বাইরের দলগুলো খেলার জন্য ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট আরো হারিয়ে ফেলবে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবভিয়াসলি ভালো কিছু করতে হবে এবং এটার জন্য বোর্ডকে কোচকে টিম টিম টিমের প্লেয়ারদেরকে সবাইকে সর্বোচ্চ এফোর্ট দিতে হবে তো আসলে একটা জিনিস হচ্ছে সত্যি কথা তুমি চেষ্টা করবে তুমি পারবে দ্যাটস ইট আমরা আশা করব এই রেকর্ড রেকর্ড করা জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেস্ট দলের একটা নতুন যাত্রা শুরু হবে এবং আমরা এই ধরনের পারফরমেন্স ভবিষ্যৎ বড় দলগুলোর বিপক্ষ আমরা দেখব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি বাংলাদেশ দলকে আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন যারা আমাদের পডকাস্ট শুনলেন এতক্ষণ তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ Thank you for listening to A Slice of Cricket. We hope you enjoyed today's episode and look forward to bringing you more exciting discussions and analysis about the cricket world. Be sure to subscribe to the podcast on your favorite listening platform and check out our website, asliceofcricket.podbean.com. Until next time, keep enjoying cricket.